欢迎来到智慧宇宙。在节目开始前，记得按下订阅，并开启小铃铛，就能收到最新最快的节目通知。《阿米》系列三部曲出版于1986年，被翻译多国语言，曾在全球热销。这是一本看似童书却非常深奥的读物，其中传递的讯息很类似《与神对话》和《海奥华预言》等讲述灵性。超自然体验、宇宙法则的读物，而书里还透露，这本书的内容是由一个外星人告诉这个小孩，并写成读物来传递讯息。许多读过本书的人都会有一个念头：也许书中并非仅仅是想象中的故事。此书内容是讲述小男孩和一个外星小孩阿米相遇的故事。阿米是一个充满爱心的外星人，他是来教我们如何学习爱的。阿米说：“爱就存在我们的心里，我们本身就是爱。无谓的担心使我们的心像被催眠了一样，看不到生命的美丽风景。”接着，外星人阿米带地球小孩彼得罗穿越时间和空间，历经一趟地球和太空的奇妙之旅。他们一起坐飞船到地球和其他星球游历，目睹地球人类的心灵现状，见识不同星球的文明和相处方式，记录他们的问答及经历。其中涉及诸多宇宙奥秘，非常耐人寻味。通过讲述宇宙的法则和生命的真谛，阿米让地球孩子看到了一个不一样的世界。这本书就是他们之间这段穿透时间与空间的奇妙旅程。阿米在书中处处透露着宏大的宇宙智慧，让人感到这段旅程是真实的超自然体验，并以孩童都能听得懂的语言讲出生命的真谛，就像来自于佛法、上帝。还是某个更高的造物主大圣灵的讯息，在书中，我们随处可见这些由外星人透露的讯息。关于外星人，阿米告诉彼得罗，宇宙中无数的星球都居住着外星人，仅仅银河系就有上百万个文明。阿米外貌像孩子，以地球年计算，已经有几百岁了，而他那个星球的外星人都像孩子一样。阿米也说，到访地球的外星人没有坏人，因为能实现星际旅行的高等文明，都已经有了更高层次的灵性。地球上的人类目前认知到，这个宇宙只有不到 5% 的实相，因为人们只相信眼睛看到的、耳朵听见的、身体碰触到的，唯有换了视角与思维，才能向真相靠近。偶然性与必然性，阿米说，宇宙万物都是相互联系的，任何事情的发生都是必然的。人类认为的偶然，只是因为不了解宇宙运作的规律。这个世界只有必然，没有偶然。整个宇宙蕴藏着完美无缺的高等秩序，万事万物均有自己明确的目的和存在原因，各个领域都严格执行着相应的法则，甚至连宇宙文明的眼镜都包含在内。宇宙法则，文明的发展有两个因素：科技和爱，爱及心智水平。两者发展不平衡，一个文明就有可能走向毁灭。比如科技发展太快，心智跟不上，文明就会毁灭。同样，只有心智发展，科技不发展，这个文明也发展不起来。而爱是一种充斥在宇宙中的能量，是组成宇宙万物的基本元素，包括光、思想。地球人类的生活目的就是体验爱、感受爱、提升精神力，只有这样才能靠近爱。爱向大圣灵，提升维度即可以靠近大圣灵。为何不干涉地球发展？地球文明处于科技水平高、心智水平低、比较危险的阶段，外星人采取不干涉的态度。首先。不确定人类是否会因高智慧生物的出现而恐慌。其次，基于人类邪恶的判断，外星人有保护自己的考虑。再次，即使干预地球，是否能产生正向结果难以预知。而最重要的一点，干涉其他文明进程是违反宇宙法则的。高智慧生物只能采取辅助引导的方式。只有当人类上升一个维度，外星人才会出现。阿米希望彼得罗把宇宙奥秘传播出去。
成为高等文明的条件。人生并非仅仅只有表象的柴米油盐酱醋茶，不是只有工作、结婚、生孩子、成功这些事。太阳、天体、星球、银河，万事万物都有进化程度，因为我们身处一个不断变化的宇宙之中，一切都在进化，一切都具有发展目标、生命的意义及进化。由金钱、荣誉。竞争等构筑的物质世界不是生命的全部构成。上帝是一种精神，一种穿透在一切事物之中的无限存在，是一种纯粹的智慧，纯粹的爱。上帝是灵性与宗教体系里那个全能的神，而进化便是在生命的旅途中，不断经历和学习，去发现自我和趋向神性，这都是地球与人类成为高等文明的条件之一。人类之祖，阿米代彼得罗去了一个名为奥菲尔的星球，这里居住着人类的祖先。几千年前，地球上有一个高度发达的文明，由于科技发展太快，而心智发展太慢，导致毁灭。毁灭之前，一部分人逃到其他大陆，成为当今地球人类的祖先。奥菲尔人崇尚自然，住在森林里面，日常学习，享受生活。帮助他人不需工作，因为星球有超级人工智能管理一切，没有货币，全民共享资源，一切都存在许多金字塔之中，需要什么就去拿。奥菲尔人学习唯一目的是自我提升、自我超越，不断的进化心灵。另外，阿米也说，太阳上也住有人，但高维度的外星生命是处在看不见、摸不着，并且无法到达的地方。我们每个人都在不同的阶段学习，慢慢明白人生不过是一场旅程，一场在生命这所学校学习知识、明白道理的旅程，不断进步的旅程。没有人凭空出世，也没有人永远消失。我们诞生、生存、死亡，每一次的死亡，我们仅能带走一次人生所学到的东西，然后再经历另一次人生，不断前行。上帝创造了宇宙是一种说法。事实上，上帝变成了宇宙，变成了石头，变成了风，变成了你，变成了我，变成了星辰，变成了云朵。心灵决定了人的幸福与否，我们的智慧应当用于帮助我们的心灵更加幸福。今天的分享就到这里，感谢你的收看。喜欢这则影片，记得按下订阅，并随手帮我们点个赞。别忘了把影片分享给你的朋友，让我们的生活更精彩充实。